Bienvenidos a Consejos para Correr Mejor de SoyMaratonista.com. El consejo de hoy, prueba con el Plan First. El Plan First fue conocido por primera vez en el año 2005 en un artículo de la revista Runner's World. Es un plan que fue diseñado por tres profesores de la Universidad de Furman y su nombre se debe a eso, al Instituto de Running y Entrenamiento Científico de la Universidad de Furman en Carolina del Sur, los Estados Unidos. En el año 2007 fue publicado el libro Run Less, Run Faster, que en español significa corre menos, corre más rápido y que explica todos los fundamentos de este plan. The first philosophy is to train with purpose. Each run should have a purpose trying to achieve and uh, adapt uh, yourself physiologically so that you are fitter. The idea of, of training should include a workout that at least improves either your maximum aerobic capacity, your lactate threshold, or your running economy. The Run Less, Run Faster Uh, program was developed with three key runs every week along with two or three cross training workouts each week. Las tres sesiones de carrera son fundamentalmente un trabajo de intervalos de velocidad, un trabajo de tempo y por último el largo del fin de semana. Este título no debe confundirse con correr menos o menor esfuerzo. Por el contrario, el plan First, a pesar de que promulga correr tres veces por semana, es un plan muy intenso. Sus planes de entrenamiento se fundamentan en un chequeo de 5 kilómetros, que es el que va a permitir establecer las tres sesiones de carrera a la semana. What we have found is that many people get the book, they look at the workouts, but they don't understand that every workout has a purpose. And it is very important that each workout that you run the specific distance at the specific pace that is appropriate for your current fitness level. So while it is run less, run faster, it's really not train less. We are making sure that you get all of the cardio respiratory conditioning without all of the running and thus limiting the impact and limiting the injuries uh, that you will encounter. Pero el Plan First no solamente son tres sesiones de carrera, también propone dos sesiones de entrenamiento cruzado, que pueden ser bicicleta, natación o remo, según prefiera el corredor. Y por último, también parte integral de este plan son las sesiones de acondicionamiento físico. Strength training is very important in preventing injuries and identifying those areas where you are weak and susceptible to injury. Many runners Uh, are not running their optimum pace because they don't have the strength and they need to do strength training and what we call functional strength training that's designed specifically to strengthen those that a runner needs. A runner is always on just one leg so many exercises should be done on one leg. We don't use uh, a lot of machines but we do exercises uh, where you are supporting your body weight. Recovery is also a very important part of FIRST. When you do a quality run uh, today, then you're going to get stronger during recovery tomorrow. So if you go out and try to run hard tomorrow, you're undermining and preventing yourself from reaching your optimal pace and optimal conditioning. It's important to follow the program and to give yourself plenty of time to recover and to hit the, uh, do all key workouts at the target pace. Si quieres conocer más del Plan First, te recomendamos que compres el libro Run Less, Run Faster, que lamentablemente por los momentos está solamente disponible en inglés pero también puedes visitar nuestra página web para más información. Si quieres conocer más consejos de SoyMaratonista.com, te invitamos a leer Consejos Diarios para Correr Mejor. Visita nuestra página web SoyMaratonista.com para más información.